ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് ഫോക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് പുറമ്പാകൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റ് തന്നെയാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പം അതിൽ ഓൾ തന്നെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്സിലേക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വേറെ സ്നാക്സും കൂടി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിസ്സിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും ഒരു രണ്ട് മിസ്സിൽ തന്നെ മതിയാവും നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് പോലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചോപ്പറൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായാലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോപ്പറൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സഹായം തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ പച്ചമുളകൊക്കെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറി ലീവ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഉള്ളിക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചി പിച്ചി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് മസാല പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന്
എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അറിയാത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേന്നുള്ളൂ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് കണ്ടത് ഒരു എഗ് കണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നല്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ് ലോക്ക് ബാഗിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ ഒക്കെ നിൽക്കും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് തണുപ്പൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറമേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കട്ട്ലെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ